Sultan Chui, and he will dear via deal, okay? And no, me simple volus didi can me have us malvar mumon, can me a gorgeous sent us eom feke, dos me parolos feke, dum la filmado de chitu video blogo, estos pro tio, can anka se me a ructus eomete, simple ignoru tion, me ne povus fari eon por play bonigi la situation, vere me a gorgeous estos til fekita. Do, no, chinocte. Um, the temo de chitu video blogo is the la facto ke nun tempe ni chui la nuna esperantistoi is das pioniroi de la movado venanta. Do kion signifas tiu ideo movado venanta? Nu, vi chui sias o fe kio kazis al mia hararo. Un momento, un momento, mi devas pli boni gijin. Do, um, yes, uh, kion mi diris? Oh yes, la movado venanta. Um, kia mi lernis esperanton antao eble... Kvin Yaroi Milan is Jin and Du Mil now, me pensas yellow fino de du mil now, ow meze ne gravas. Um vere ne gravas, me ne povs calculido. Um yes, to kia milan is espranton mi estas vershine la sola homo chiti and sidneo q ankra learnis jin tiu tempe. Es is a lia esperantisto said ili learnis jin dum la yaroi pasintai. Um said dum tiu yaro mi vershine es the so sola esperantisto. Eble es is a lia che learnu said. Mine niam haren contis ilen, do ne gravas. Um, kai dum la posta jaroi, preskaŭ ne niam venis novaj vizaĝoj al la loka movado. Ĉiam estas la samaj vizaĝoj, preskaŭ ne nio ŝanĝiĝis. Kai tio simple estis la situacio. Mi ne povis ŝanĝi ĝin, jen kiel la movado estis. Sed mi lanĉis mian kanalon. And kai preskaŭ eble monato al du monatoj poste la esperanto kurso ĉe Duolingo lanĉiĝis kaj tio vere ŝanĝis la nuntempan movadon. Mi scias ke multaj el junuloj um, esperantistaj diras ke oh, mi ne vidas ŝanĝon, mi ne vidas novajn vizaĝojn ĉe miaj lokaj um, lokaj kluboj, sed vere estis granda ŝanĝo en la komunumo. Mi povas diri tion nun. Fakte preskaŭ ĉiuj el la homoj kiuj venas al mia kanalo, eble 80% da ili estas de Duolingo. Do kompreneble tio signifas ke mi havas multe da angle parolantoj, sed tio ne gravas. Mi simple volas diri ke la movado laste tempe multege kreskis. Multaj homoj venis al ĝi kaj kompreneble ĉiuj el ili estas komencantoj kaj ili serĉas interesaĵojn por uzi en Esperanto. Eble librojn, verkojn, atajojn, filmojn, mi ne scias. Ili simple serĉas interesaĵojn. Do, la temo, la vera temo de ĉi tiu videoblogo estas tio, ke se vi estos unu el tiaj kreemaj homoj kiel mi, Nun tempe estas la plej bona tempo en la Esperanto movado por krei aĵojn. Ne atendu, ĉar vere ne estas tio multe da artistoj en la Esperanto movado. Kaj kiam mi uzas um, artiston, mi uzas ĝin um, rilate ne nur al arto, sed al filmoj kaj al muziko kaj tiel plu, al ĉio um, artema, mi supozas. Um, au arteca, ne artema, arteca. Um, kai mi simple volas di, nun tempe estas la plej bona tempo por krei aĵojn por la Esperanto movado, ĉar nun tempe estas facile por prezenti viajn ideojn al la movado, ĉar ne estas tiu multe da konkurenco inter la esperantistoj, la merkato estas sufiĉe granda, um, ke vi povas prezenti viajn ideojn kaj ne simple malperu en la grandezzo del movado. Fakte mi volas prezenti al vi ion kion mi rimarkis. En la angla mondo ekzistas YouTube kanalo kiun mi ofte frekventas. Um, mi forgesas la nomon, sed ĝi estas videoluda kanalo kaj la kanalo havas um, ĉirkaŭ ses um, dek mil abonantojn. Do eh, ĝi havas multe da abonantoj. Kaj mia kanalo nur havas mm, iom pli ol mil kvarcent abonantojn, do ne tiu multe da abonantojn, vere, kiam vi pensas pri ĝi. Sed tiu kanalo ankaŭ havas uh, Patreon paĝon. Kaj fakte, ĝi enspezas la sama kvanto da mono kiel la mia kanalo. Kaj ĝi havas ses dek mil abonantojn. Do kion tio signifas? Tio signifas ke la Esperanto movado, Esperantujo, bezonas kreemajn homojn. Ĝi vere bezonas novajn ideojn 
novajn artojn, novajn muzikojn, kaj tiel plu. Um, mi ne volas diri, ke ĝi estas facile por enspezi monon um, per Esperanto. Tute ne, tute ne, vere ĝi estas ege malfacila. Um, sed mi volas diri, ke por kreemaj homoj ĝi fakte verŝajne estos iom pli facile ol la angla mo- uh, mondo. Um, kaj nun verŝajne kelkaj el vi diras, jes, eble ĝi estas, sed estas problemo. La Esperanto movado ne estas tiom granda. Kaj fakte nuntempe vi pravas, sed memoro ke mi diris ke ni estas pioniroj, ĉar nuntempe Duolingo kreskigas la Esperanton movadon, eble ĉiujare ĝi duobligos la Esperanton movadon, um, ĉar mi vere vidis tiom multe da komencantoj laste tempe. Verŝajne la plejparto de vi estas novaj komencantoj, eble kelkaj el vi estas de la tradicia movado, sed ne tiom multe el vi. Um, sed en la veronta jaro, vi ĉiuj scias, ke venos la Esperanto kurso ĉe Duolingo por hispana parolantoj aŭ hispane parolantoj. Sed tio estas laŭ mi des pli grava ol la angla kurso. Denove estas granda kresko en la Esperanto movado. Kaj denove ĉiuj el ili volas vidi novajn aferojn aŭ ili volas um, legi novajn librojn um, aŭ skuti novajn... Um, kantoin au simple aspekti novain kanaloin sed nun tempe estas facile se vi estas kreema homo por um, simple prezenti vin al movado kai lasi vian markon sur la movadon sed post kelka jaro ki am venos novai kurso minestias ruso kurso eble franca kurso minestias povas esti mute pli da kurso en diversaj lingvoj am um, ji fariĝos pli kaj pli malfacile por prezenti vin al la movado, por lasi vian propran markon sur ĝin. Kaj ĝi fakte post eble kvin jaroj simple fariĝos tiel malfacile kiel ĉiuj aliaj grandaj ekonomikaj aŭ ekonomike um, fortaj lingvoj. Um, kaj tio estas bonega por la Esperanto movado, ĉar kompreneble ĝi intencis esti la dua lingvo por la tuta mondo. Mi ne diras, ke post kvin jaroj tio okazos. Mi simple diras, ke post kvin jaroj la movado verŝajne kvinobliĝos. Mi ne scias, sed ĝi multege kres- kreskos. Um, kaj se vi volas um, nun aŭ tiam a prezenti vin al la movado kaj prezenti viajn novajn ideojn kaj fakte lasi vian propran markon sur ĝin nuntempe estas la plej bona tempo ĉar nuntempe ne estas tiom multe da konkurenco en la movado ekzemple mia kanalo estas kelkaj aliaj videoblogistoj kiuj aperis nur post mia kanalo um, kaj uh, eble en la veronta jaro estas multe pli eble post kelkaj jaroj estas mi ne scias, dek, du dek, tri dek, novaj kanaloj, ĉiuj el ili volas um, akiri novajn spektantojn, sed ĝi estos malfacila. Oh, pardonu min, mia gorĝo simple volas fekigi min, sed unu momenton. Do, ĝi estos multe pli malfacila en la postaj jaroj, kaj nun mi simple parolacias to jen ĉio se vi ŝatis ĉi tiun filmeton ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo kaj se vi ne estas tie mi trovos vin kaj mi ĉiam diras ke mi mortigos vin kaj verŝajne vi estos la unua mortiginto de alia esperantisto en la mondo Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tuj estas Aleksandr Tolfes and Coltan, Robert Nielsen, Tommy Lindsley, Sarah Essie, Lupe, Shane Powell, JZ Knuckles kaj Slavish Kalajev. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pli bone ĝu estontecen vi povas per la ligilo sube en mia priskribo. Iru tie! Kaj!